फल अस्थिरता दर बेड़े देशो टा आपल कि पेयारा केतार नागाले बहरे डलारे चढ़ा मूल्य और अतरिक्त शुल्क के दुष्न व्यवसायी এবং আট হাজার কোটি টাকার যন্ত্র পড়ে আছে গভীর সাগরে ঠিকাদার নিয়োগ জটিলতায় চালু হচ্ছে না তেল খালাসের এসপিএম লাইটার জাহাজে তেল আনতেই মাসে বাড়তি খরচ ছেষট্টি কোটি টাকা সকালের সময় সঙ্গে আছি আমি মনির হোসাইন दुर्गा महानवमी आज सकाल छा बारो मिनिटर मध्य दुर्गा देवी महानवमी कल्पारम्भ और विहित पूजा अनुष्ठित है एरपर आठा छब्बीस मिनिटर मध्य देवी दुर्गार दशमी विहित पूजा और दर्पण विसर्जन सन्ध्य देवी दुर्गार महाआरती महानवमी बलिदान रीति रही है आज एकश आठ टी नील पद्मे देवी दुर्गार पूजा है पूजा शेषे थे अंजलि निवेदन और प्रसाद वितरण महानवमी मंडपे मंडपे बाजते विदाय सुर एदिन देवी दुर्गार विदायर सुरे भारक्रांत हो उठब मंडपर परेश आगामीकाल विजया दशम मध्य दिए शेष हो शारदीय दुर्गोत्सव विस्तारित जानाते ढाकेश्वरी मंदिर आज जिन्नातारा जशोआ और रंगपुर नगर करुणामयी कलीबाड़ी मंदिर आज रेदवान हिमेल सरसर शुरूते जाशोर का छब्बीस मिनिटर मध्य देवी दर्पण विसर्जन दी है जे दर्पण विसर्जन साधारण दशमी दिन सकले से दर्पण विसर्जन आज ही जाता छब्बीस मिनिटे देवी दुर्गा क्यों मर्तलोक विदाय नीबें और फटक चेपे फिरत जाबलाशे स्वमी घरे तई भक्त को बला जाए कि मन खराब मन कष्ट कारण तरा बराबर चार दिन देवी दुर्गा के पान मर्तलोक के सप्तमी से देवी दुर्गा के प्राणदान है तर दशमी ताके विसर्जन दे दशमी बापर बाड़ी थे फिरत जान शुरी कईलाशे क्यों ए बचर फिरत जा आज के दिन नवमी तिथिर पर ही आज सकाले कि मध्य देवी दुर्गा कईलाशे फिर तई भक्त मन कि विशाल सुर और ता मुहूर्ते शेष समय देवी दुर्गार निजे जो देशर जो विश्वर जो आशीर्वाद चेहन एर आगे जो महानवमी यज्ञ हो देवी दुर्गा के आहुति प्रदान एक आठ दिन मध्य दिए पूजा कर गतकाल दोपुरे क्यूँ महानवमी शुरू हो ग गतकाल दोपुर बारोटा तेर मिनिटे सन्धि पूजार मध्यमे क्योंकि महानवमी जो आनुष्ठानिकता ता शुरू होनेक जगह गतकाल ही महानवमी पूजा सम्पन्न होखानकार पुरोहितरा ता बच्चर ए महानवमी पूजा शेषे ए चेष्टा कर देवी दुर्गा के सुखे भावे समृद्ध भावे आशीर्वाद चे नहीं शेष मुहूर्ते देवी दुर्गा के विदाय जानो जाए से चेष्टाई चलते से ही तोड़जोड़े चलते और से चेष्टा के घिरे निरापत्ता व्यवस्थार कथा जो बी अनेकटा बाड़ाना हो नवमी के घिरे और जाना हो आगामी कलो थक विशेष निरापत्ता तो ये हमारे राजधानी ढाकेश्वरी मंदिर थे महानवमी सर्वशेष खबर एनबाब रंगपुर महानवमी सर्वशेष खबर से आहकर्मी रेदवान हिमेल सनतन हिंदू धर्मवलम्बी सब चे बड़ी उत्सव आज क्यों नवमी दिन सकाल विभिन्न आनुष्ठानिकतार मध्य दिए क्योंकि दिन टी कार्यक्रम शुरू हो गए मुहूर्ते आज रंगपुर नगर जे श्री श्री कलीबाड़ी मंदिर रही है मूलत आज जो कार्यक्रम रही है से सन्धि पूजार माध्यम ही शुरू है नवमी मूल आनुष्ठानिकता असुर बध और विजय मध्यमे एर एक दिन पर ही क्योंकि महादशमी विसर्जन मध्य दिए क्योंकि विदाय नीबें माँ दुर्गा अपन के जान रखी मूलत नवरत्र शेष दिन अर्थात नवमी दिन देवी दुर्गा के सिद्धिधात्री रूपे पूजा करार 
রীতি রয়েছে নবমীর যে সন্ধ্যা আরতির পরে কিন্তু মূলত বিষাদের সুর বাজে সর্বোচ্চ জানিয়ে রাখি যে চন্দ্রের নবমী তিথিতেই কিন্তু সনাতন ধর্মাবলম্বীরা পালন করবেন মহানবমীর কল্পরাম্ব ও বিহিত পূজা আর একটি বিষয় জানিয়ে রাখি এটি কিন্তু নানা আয়োজনের মধ্য দিয়ে কিন্তু যে মহানবমীর পূজা শেষে যথারীতি কিন্তু দেবীর চরণে অঞ্জলি দিবেন ভক্তরা সনাতন ধর্মাবলম্বীরা যেমনটি বলছেন মূলত নবমীর তিথিতেই দেবী দুর্গার আরাধনা হয় দেবী সিদ্ধিধাত্রী রূপে যা কিন্তু ঐশ্বরিক আরেকটি বিষয় জানিয়ে রাখি তিনি কিন্তু পার্থিব আকাঙ্ক্ষা পূরণ করবেন এবং অজ্ঞতা দূর করবেন মূলত আজই কিন্তু পূজার শেষ দিন কাল রবিবার বিজয়া দশমীতে প্রতিমা বিসর্জনের শেষ হবে কিন্তু এই শারদীয় দুর্গ উৎসব আমরা সকালবেলা থেকে দেখেছি এখানে কিন্তু সনাতন ধর্মের মানুষরা এসেছেন এসে কিন্তু দেবীর চরণে কিন্তু ফুল দিচ্ছেন বিভিন্ন প্রার্থনা করছেন এবং তাদের যে মনের বাসনা এবং তাদের যে দেবীর কাছে চাওয়া পাওয়া সেই কথাগুলো কিন্তু তারা আমাদেরকে জানিয়েছেন এবং প্রতিবাছের প্রতিবারের মতো এবারও কিন্তু দেবী দুর্গা চরণে ফুল দিয়ে তাদের যে মনের আকাঙ্ক্ষা তারা সেগুলো চাচ্ছেন আপনাদেরকে জানিয়ে রাখি সারা দেশের মতো কিন্তু রংপুর ও ষষ্ঠী পূজার মধ্য দিয়ে শুরু হয়েছে সনাতন ধর্মলম্বীদের সবচেয়ে বড় এই অনুষ্ঠান সারী দুর্গা পূজা এবার রংপুর জেলা ও মহানগর মিলে কিন্তু আটশো পঁয়ত্রিশটি পূজা মণ্ডপে সনাতন ধর্মের মানুষদের এই ধর্মীয় অনুষ্ঠান পালন হচ্ছে এবং বলি রাখি রংপুর মহানগরীতে কিন্তু আঠারোটি ম্যাজিস্ট্রেট রয়েছে তারা কিন্তু সব সময় এই কার্যক্রম বা তাদের যে হিন্দু ধর্মের মানুষদের যে পূজা সেগুলো পরিদর্শন করছেন এবং র্যাব পুলিশ আনসারের পাশাপাশি কিন্তু সেনাবাহিনীও কিন্তু মোতায়েন রয়েছে পর্যাপ্ত এবং আমরা সিসি ক্যামেরাও দেখেছি যাতে কোনো ধরনের অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা যাতে পূজা মণ্ডপগুলোতে না ঘটে সেই ব্যবস্থাও কিন্তু তারা রেখেছেন আমরা এখন পর্যন্ত কিন্তু কোথাও কোনো ধরনের এই পূজাতে অনাকাঙ্ক্ষিত ঘটনা খবর কিন্তু আমরা পাইনি তো সব মিলে কিন্তু সনাতন ধর্মের মানুষদের এই পূজা কিন্তু অনেকটা ভালো হচ্ছে এবার রংপুরে তো এই ছিল আমার কাছে থেকে রংপুর থেকে দুর্গা পূজার সবশেষ তথ্য মহানবমীর খবর জানতে সরাসরি যুক্ত ছিলাম রংপুর থেকে এবং তার আগে ঢাকেশ্বরী মন্দির থেকে কলকাতার দুর্গা পূজায় প্রতি মুহূর্তে ভিড়ের ছবিটা যেন আগের মুহূর্তকে পেছনে ফেলছে বিষয় ভাবনার প্রকাশ সাবেকি আনার খোঁজে মণ্ডপে মণ্ডপে দর্শনার্থীরা ছুঁচ্ছেন নিজের মতো করে তবে এবার পঞ্জিকানুসারে পূজার দিন কম তাই আনন্দের সঙ্গে কোথায় যেন বিষাদের সুরও দর্শনার্থীদের মনে বিস্তারিত জানাচ্ছেন সুব্রত আচার্য ছবি তুলেছেন বিশ্বজিৎ দাস কলকাতার পূজা মণ্ডপগুলোতে এমন ভিড় জানান দিচ্ছে শারদীয় দুর্গা উৎসব সবার মনে প্রাণে কতটা ছুঁয়ে যাচ্ছে দুদিন পর পর আবহাওয়ার খেয়ালিপনা সহ্য করে এবার ঝকঝকে রোদে পরিবার পরিজন নিয়ে বেরিয়ে পড়েছেন অনেকেই মন্টপগুলোতে যেন আর তিল ধারণের জায়গা নেই উত্তর থেকে দক্ষিণ কিংবা শহরতলির পূজায় যেন এবার অন্য রকম পরিবেশ কেননা এবার পঞ্জিকা মতে একই দিনে হচ্ছে দুটো পূজার আয়োজন যেদিন অষ্টমী সেদিনই নবমীর নির্ঘণ্ট আর নবমীর দিন দশমীর ফলে কমে এসেছে সময় দেবী দুর্গাকে আর যে খুব বেশি সময় পাবেন না ভক্তরা তাই সময় ফুরানোর আগেই দেবী দর্শন করতে মরিয়া সব বয়সের মানুষ এমনি দিনে তো বেরোই বা রাস্তাঘাটে বেরোই ওটা একটা ভিড় কিন্তু এখন এর ভিড় একটা অন্য ধরনের একটা মজা বছরে একবার এই আসেন আমাদের এখানে মরতে আমরা খুবই আনন্দ করি টাইমটা লিমিটেড হয়ে গেছে তিথি অনুযায়ী সকালে উঠে আগে मतो एबारो राज्य सरकार मंट प्रतिमा शिल्प शैली सह विभिन्न कैटागर श्रेष्ठ पुरस्कार घोषणा कर এরকম মণ্ডপে মণ্ডপে দর্শনার্থীদের ভিড়ও বাড়তে থাকে আর যেহেতু এবার নির্ঘণ্ট অনুসারে একদিনেই দুটি পুজো তাই দর্শনার্থীরা শেষ মুহূর্তে মাকে দেখার জন্য উৎসুক ভিড় করছেন মণ্ডপগুলোতে দক্ষিণ কলকাতার দেশপ্রিয় পার্কের পুজো মণ্ডপ থেকে সুব্রত আচার্য সময় সংবাদ প্রসঙ্গ নিরাপদ শব্দসীমা ষাট ডেসিবেল হলেও বাস্তবতা হচ্ছে নীরব এলাকাতেই দূষণের মাত্রা পঁচাশি ডেসিবেলের বেশি 
মাত্রাতিরিক্ত যানবাহনের শব্দ দূষণে দু সালের মধ্যে শ্রবণ শক্তি হারাতে পারেন দেশের দেড় কোটি মানুষ পরিবেশ নিয়ে কাজ করা আন্তর্জাতিক একটি সংস্থার প্রতিবেদনে উঠে এসেছে এ তথ্য ভয়াবহ এ দশা থেকে বেরিয়ে আসতে শব্দের মাত্রা কমিয়ে আনার পরামর্শ দিচ্ছেন পরিবেশবিদরা আর পরিবহন বিশেষজ্ঞদের মতে সুশৃঙ্খল সড়ক ব্যবস্থাপনা কমাতে পারে অপ্রয়োজনে হর্ন ব্যবহার সম্রাট হোসেনের ছবিতে আলামিন তুষারের রিপোর্ট এ শহরে এমন উচ্চ শব্দ আমাদের নিত্য দিনের সঙ্গী ভোর থেকে শুরু হওয়া এমন শব্দের অত্যাচার চলে গভীর রাত অবধি সিগন্যাল ছাড়তে না ছাড়তেই কে কার চেয়ে বেশি জোরে হর্ন বাজাবেন চলতে থাকে সেই প্রতিযোগিতা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার নির্দেশনা অনুযায়ী আবাসিক এলাকায় নিরাপদ শব্দ সীমা পঞ্চান্ন ডেসিবল বাণিজ্যিক ও যানজট প্রবণ এলাকায় এই মাত্রা সত্তর ডেসিবল তবে বাস্তবতা হল হাসপাতাল ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মতো এলাকাগুলোতেও শব্দের দূষণে টিকে থাকা দেয় জাতিসংঘের পরিবেশ কর্মসূচির সবশেষ প্রকাশিত যে ফ্রন্টিয়ার্স রিপোর্ট সে অনুযায়ী শব্দ দূষণের শীর্ষে থাকা যে শহরটি তার নাম আমাদের এই তিলোত্তমা ঢাকা আর তা হবেই বা না কেন এখানে নীরব এলাকায় যে হর্ন বাজানো নিষেধের সাইনবোর্ড লাগানো আছে পরিবেশ অধিদপ্তরের কাছ থেকে সেই বোর্ড দেখার পরও কেন যেন এখানটাতে এসেই বারবার হর্ন বাজাচ্ছেন আমাদের পরিবহনের যারা চালক রয়েছেন তারা তারপরও এমন বেপরোয়া হর্নের ব্যবহারের কারণ হিসেবে অসচেতনতা আর আইনের প্রতি শ্রদ্ধার অভাবকে দেখছেন সাধারণ মানুষ হরেন চাপা ধরে যে আমার সাইড দেওয়া আগে ছোট বাচ্চা নিয়ে আসছি হরেন শোনার সাথে সাথেই আমদানিতে নিষেধাজ্ঞা দেন হাইকোর্ট হাইড্রোলিক হর্ন পাওয়া যাবে বৈশ্বিক একটি গবেষণা সংস্থা গ্লোবাল সিটিস ইনস্টিটিউশনের সমীক্ষা দেখাচ্ছে ঢাকায় যে ধরনের শব্দ দূষণ ঘটছে তাতে এই শহরের চার ভাগের এক ভাগ মানুষ কানে কম শোনার কথা এ ধারা অব্যাহত থাকলে আগামী দুই সালের মধ্যে শহরাঞ্চলের ৪৫ ভাগ মানুষ কানে কম শুনবেন সে হিসাবে দুই সালে প্রায় দেড় কোটির বেশি মানুষ হারাবেন শ্রবণ শক্তি হর্ন শুনে কোনোভাবে বুঝার উপায় নাই কোনটি বৈধ এবং কোনটি অবৈধ কিন্তু আমার যখন সিক্সটি ডেসিবেলের ভিতরে আমি নিয়ে আসব তখন খুব সহজেই এটি হর্ন দিলেই বুঝে যাবে এটাকে সিক্সটি না হাইড্রোলিক হর্ন বা প্রেশার হর্ন বা হান্ড্রেড ডেসিবেল তৈরি করার মতো হর্ন সো আমাকে ওই এই কাজটি করতে হবে হাইড্রোলিক হর্নের কথা বাজারে এটা ছয় লাভ হয়ে গেছে এবং অনেক টপেন সিক্রেট বিক্রি হচ্ছে সেখানে আসলে বিএসটি আই থেকে শুরু করে প্রশাসনের অভিযান তো চালাতে হবে পথচারী এবং যানবাহনের মধ্যে যে কনফ্লিক্ট সেটা যদি কমাতে না পারি এই যে যত্রতত্রভাবে পার্কিং করা যেদিক থেকে খুশি আমরা ওভারটেকিং করছি কখনো ডান দিয়ে কখনো বাম দিয়ে এই ব্যাকরণগুলি যদি ঠিক না করতে পারি না করে শুধু যদি বলা হয় যে হর্ন বাজানো যাবে না এটা কিন্তু কাজ করবে না যদিও শব্দ দূষণ রোধে দেশে আইন আছে সে আইনে জেল জরিমানার বিধানও আছে তবে তার প্রয়োগ হয় কতটা সে সম্বন্ধে বিশেষ তথ্য পাওয়া যায় না আল আমিন তুষার সময় সংবাদ ঢাকা প্রতি যাদের আলাদা টান কিংবা নানা রোগে ভুগে যারা বাধ্য হন ফল কিনতে তাদেরও টানতে হচ্ছে লাগাম অন্যান্য নিত্য পণ্যের মতো দাম বাড়তির হাওয়া লেগেছে ফলের বাজারেও মাস ব্যবধানে দেশি বিদেশি অধিকাংশ ফলে দাম বেড়েছে পঞ্চাশ থেকে দেড়শো টাকা পর্যন্ত পাইকারি ব্যবসায়ী ও আমদানি কারকরা বলছেন ডলারের বাড়তি দাম আর ভ্যাট ট্যাক্সের কারণেই অস্থিরতা অর্থনীতিবিদরা বলছেন ভোক্তার কষ্ট লাখ হবে অভ্যন্তরীণ আবাদ বাড়ানোর পাশাপাশি কর ছাড়ের বিষয়েও সরকারের উদ্যোগ নেওয়া দরকার ফরহাদুর রহমানের রিপোর্ট কথায় আছে দিনে একটি আপেল আপনাকে ডাক্তারের কাছ থেকে দূরে রাখবে চিকিৎসকদের মতে আপেলের উচ্চ আস কোলেস্টেরলের মাত্রা কমায় ও হৃদযন্ত্র সুস্থ রাখে কিন্তু সেই আপেল কেনার সাধ্য আছে কজনের যেখানে বর্তমান বাজারে কেজি প্রতি আপেল বিক্রি হচ্ছে তিনশো থেকে চারশো টাকায় 
শুধু আপেল নয় আঙুর কমলা মালটা কিংবা আনার বেশিরভাগ বিদেশি ফলের দামই এখন তিনশো থেকে সাতশো টাকার ঘরে চড়া পেয়ারা পেঁপে ড্রাগনের মতো দেশে উৎপাদিত ফলের বাজারও একই যে আনার দাম ছয়শো টাকা তারপর হচ্ছে আজকে কালো আঙুর আসছে কালো আঙুর বিক্রিতে বিক্রি হতেছে পাঁচশো টাকা করে মানুষ যখন দাম শুনে তখন মানে স্তব্ধ হয়ে যায় যে এত দাম ফলের ক্রেতারা বলছেন বাজার বাস্তবতায় ফল কিনে খাওয়া নিম্নবিত্তদের জন্য শুধু নয় মধ্যবিত্তের জন্য এখন অনেকটাই আকাশ কুসুম স্বপ্নের মতো হয়ে দাঁড়িয়েছে ফল তো এখন হলো আকাশ কুসুম কল্পনার মতো মানুষ তো নিত্য প্রয়োজনীয় যেগুলো খাবার এগুলো খাইতে পারে না দেখে তো মনে হয় অনেক জিনিস কিনতে গেলে তো ব্যাগ ভরে না আগে পাঁচশো টাকা নিয়ে গেছি বাজার করে গেছি এখন মিনতি লাগে না হাতে ধরে নিতে পারি খুচরা বাজারে যখন এমন বেহাল দশা তখন সদরঘাটের বাদামতলি পাইকারি বাজারের কি অবস্থা এখানকার ব্যবসায়ী ও আমদানিকারকরা বলছেন ডলারের বাড়তি দাম ও অতিরিক্ত শুল্কের যাতা কলে পিষ্ট ফলের বাজার যে কারণে কমছে না দাম আমদানিও কম ডলারের রেট বেশি ডিউটি বেশি এই জন্য মালের দাম চড়া পাঁচ হাজার টাকার আপেল আন বর্তমানে ছয় হাজার টাকা কিনা বারোশো ডলার অ্যাসেসমেন্ট করা পঁচিশশো ডলার ভ্যাট ট্যাক্স তো আপনার অ্যাসেসমেন্ট ভ্যালুর উপরে দীর্ঘমেয়াদে ফলের বাজারে স্বস্তি আনতে স্থানীয়ভাবে দেশি বিদেশি ফলের চাষাবাদ বাড়ানোর পরামর্শ কৃষি অর্থনীতিবিদের বিদেশি ফল যেগুলো এগুলো অনেক চাষিরা বাণিজ্যিক ভিত্তিতে চাষাবাদ করছে আমাদের বড় কাজ হলো বিদেশি ফল যেগুলো আমরা এখন চাষাবাদ করছি সেগুলোর আবাদ সম্প্রসারণ করা এবং এর জন্য কৃষকদেরকে সহায়তা করা তাহলে এদের উৎপাদন বাড়বে এবং শহরে বেশি করে সরবরাহ হবে এবং এর দাম কম নিম্ন ও মধ্যবিত্তের কথা বিবেচনায় ফল আমদানিতে শুল্ক ছাড়ের বিষয়ে সরকারের বিবেচনা করার দরকার বলেও মনে করেন তিনি স্বল্প মূল্যে অথবা ন্যায্য মূল্যে ফরহাদুর রহমান সময় সংবাদ ঢাকা এক বছরে দুইবার পরীক্ষামূলক তেল খালাসের পাশাপাশি কমিশনিংয়ের পরেও ঠিকাদার নিয়োগের জটিলতায় চালু করা যাচ্ছে না সিঙ্গেল পয়েন্ট মোরিং এসপিএম আট হাজার কোটি টাকার যন্ত্র গফির সাগরে অলস পড়ে থাকায় লাইটারের জাহাজে তেল আনা বাবদ প্রতি মাসে বাড়তি খরচ ছেষট্টি কোটি টাকা এর মধ্যে চার দিনের ব্যবধানে আগুনে পড়েছে তেলবাহী রাষ্ট্রায়ত্ত দুটি অয়েল ট্যাঙ্কার সখজ টিপুর ছবিতে কমলদের রিপোর্ট বঙ্গোপসাগরের মহেশকালী উপকূল থেকে অন্তত ষোলো নটিকেল মাইল গভীরে স্থাপন করা হয়েছে সিঙ্গেল পয়েন্ট মোরিং এসপিএম বড় আকারের অয়েল ট্যাঙ্কারগুলো এখানে তেল খালাস করবে এরপর ভাসমান এসপিএম থেকে পাইপের মাধ্যমে আমদানি করা ক্রুড অয়েল চলে যাবে মহেশকালের মাতার বাড়ির রিজার্ভারে সেখান থেকে তেল পাঠানো হবে চট্টগ্রামের পতেঙ্গার ইস্টার্ন রিফাইনারিতে বাংলাদেশে বছরে দশ লাখ ব্যক্তি টনের বেশি জ্বালানি তেলের প্রয়োজন রয়েছে সে তেলগুলি আনা হয় মধ্যপ্রাচ্যের বিভিন্ন দেশ থেকে গভীর বা চট্টগ্রাম বন্দরে বহিনঙ্গরে এসব অয়েল ট্যাঙ্কারের অবস্থান নেওয়ার পর অন্যান্য ছোট ছোট লাইটারের জাহাজ দিয়ে সে তেল নিয়ে যাওয়া হয় বিভিন্ন নদী বন্দর এবং উপকূলে এর ফলে সময় লাগে অন্তত তিরিশ দিন তবে নতুন এই পদ্ধতিতে সময় নামবে মাত্র দুদিনে আট হাজার তিনশো কোটি টাকা ব্যয়ে গভীর সাগরে তেল খেলাসের এই প্রকল্পের কাজ শেষ হয় দু সালে ওই বছরই কমিশনিংয়ের পাশাপাশি একবার পরীক্ষামূলক তেল খেলাস করা হয় চলতি বছরের ফেব্রুয়ারিতে শেষবারের মতো করা হয় পরীক্ষামূলক তেল খেলাস অথচ এখনও গভীর সাগর থেকে লাইটারাজের মাধ্যমে উপকূলে তেল আনছে পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশন আধুনিক পদ্ধতি থাকা সত্ত্ব প্রতি মাসে ছিচুট্টি কোটি টাকার হিসাবে বছরে প্রায় আটশো কোটি টাকা বাড়তি খরচ হচ্ছে তাদেরকে টাইম লিমিট দেওয়া হয়েছিল যেসব কনস্ট্রাকশন ফার্ম ওদেরকে আমাদের এখন ধরতে হবে ফর অল দিস ড্যামারেজেস বিকজ ওরা ঠিক টাইমে না দেওয়ার কারণে আমরা কি ওদেরকে চার্জ করেছি না আমাদের নিজেদের ফল্টের কারণে দেরি হয়েছে এটা একটা মূল্যায়ন দরকার প্রতি বছরই বারো থেকে চোদ্দ লাখ মেট্রিক টন ক্রুড অয়েল খালাস করছে শিপিং কর্পোরেশন গত তিরিশ সেপ্টেম্বর ও পাঁচ অক্টোবর আলদা অগ্নিকাণ্ডে ক্ষতিগ্রস্ত হয় তেলবাহী রাষ্ট্রায়ত্ত দুটি অয়েল ট্যাঙ্কার অগ্নিকাণ্ডের পর আলোচনায় আসে এসপিএম এর মাধ্যমে তেল খালাস না হওয়ার বিষয়টি এসপিএম প্রজেক্ট চালু হওয়া পর্যন্ত আমরা জাতীয়ভাবে অঙ্গীকারবদ্ধ যে এই লাইটারিং ভেসেলটা এবং সমুদ্র পাটটা চার্টারিং ভেসেলের মাধ্যমে এই দুইটা কাজ আমাদেরকেই করতে হবে পেট্রোলিয়াম কর্পোরেশনের তথ্য মতে চলতি বছরের টিকাদার নিয়োগ দেওয়া হলে দু সালের মার্চ থেকে জুনের মধ্যে এসপিএম এর মাধ্যমে তেল খালাস সম্ভব প্রকল্পের আওতায় গড়ে তোলা রিজার্ভারে অন্তত দু লাখ মেট্রিক টন ক্রুড অয়েল রাখা যাবে যা বাংলাদেশের দু মাসের বাড়তি মজুদ কমল দে সময় সংবাদ চট্টগ্রাম শনিবার মধ্যরাত থেকে দেশের ছয়টি অফয় আশ্রমে শুরু হচ্ছে ২২ দিনের মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞা এ সময় বেকার থাকবেন দক্ষিণ পূর্বাঞ্চলের কয়েক লাখ জেলে তালিকাভুক্ত মৎস্যজীবীদের জন্য সরকারিভাবে 
25 কেজি করে চাল দেওয়ার কথা থাকলেও তা কাগজে কলমে সীমাবদ্ধ বলে অভিযোগ দীর্ঘদিনের এদিকে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ায় মাছ ধরার ট্রলারগুলো আগে ভাগে উপকূলে ফেরাই সংকটে পড়ছে বোট মালিকরা বিস্তারিত জানাচ্ছেন কমল দে চট্টগ্রাম নগরীর কর্ণফুলী নদীর তীরবর্তী ফিরিঙ্গি বাজার ফিশারিঘাট এবং মেরিনার রোড হয়ে শাহমানুদ সেতু এলাকার ঘাটে বাঁধা শত শত মাছ ধরার নৌকা ও ট্রলার শনিবার মধ্যরাত থেকে শুরু হচ্ছে ছয়টি অবয় আশ্রমে মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞা এদিকে দুর্যোগপূর্ণ আবহাওয়ার কারণে সাগর অনেকটা উত্তাল আর তাই মাছ ধরা ফেলে রেখে জেলেরা ফিরছেন উপকূলে সাগর যাত্রায় প্রতিটি টিপে খরচ কয়েক লাখ টাকা এই অবস্থায় মাছ শূন্য টলা নিয়ে ফেরাই ক্ষতির মুখে পড়তে হচ্ছে মৎস্যজীবীদের মাছ অনে সাগর কোনো কিছু নাই কারণ আমরা আগে চলে আইছি এবার কাছে এই পরিমাণ মাছ পাই আমাকে ফ্যামিলি খরচে চলে না বড়ের ফ্যামিলি বড়ের খরচে চলে না ফ্যামিলি খরচ তো বাদ মানে 5 লাখ টাকা বাজার করি 50000 টাকা না ভাই চট্টগ্রামের মত বিপর্যয়কর পরিস্থিতি চাঁদপুর জেলার প্রায় 44000 জেলের পদ্মা ও মেঘনা অববাহিকায় পড়েছে একাধিক মৎস্য অবয় আশ্রম মাছ ধরার নিষেধাজ্ঞায় বেকার জেলেদের ভাগ্য জুটছে না সরকারি খাদ্য সহায়তা সপ্তাহে কিস্তি আছে একজন 2000 10000 মাসে কিস্তি আছে 10000 আর তেলে সরকার না পোলা পায় না আছে পড়াশোনার জন্য ঠিক আছে ওদের পড়াশোনা একটু কষ্ট হয় ঠিক আছে আমাদেরকে কিছু টাকা দিলে সাহায্য দিলে একটু ভালো হতো আর কি ইলিশ মাছ প্রধানত দুটো উদ্দেশ্যের সামনে নিয়ে তারা মাইগ্রেশন বা অভিপ্রায় করে থাকে সাগর থেকে মোহনাবে প্রধান নদ নদীতে তারা খাওয়া দাওয়া এবং প্রজনন এই দুটো উদ্দেশ্যে এসে থাকে চলাচল করে প্রতি পরিবার প্রতি 25 কেজি হারে আমরা ভিজে চাল বরাদ্দ পেয়েছি এবং সেই ভিজে পের আমরা চাল অলরেডি বিতরণ শুরু হয়ে গেছে আমরা আশা করব যে অভিযানের পূর্বেই এই ভিজে চালটা বিতরণ শেষ হবে নিষেধাজ্ঞায় বেকার হয়ে পড়েছেন লক্ষীপুরের প্রায় 45000 জেলে প্রশাসন বলছে 40000 জেলেকে বিজিএফ কার্ডের মাধ্যমে সহায়তা দেওয়ার ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে কোনো ইনকাম নাই জাল ডাল লোডার পরে কোনো ইনকাম নাই প্রকৃত জেলে যারা তারা কিন্তু মানে যে খাদ্য সহযোগিতা পাচ্ছে না অভিযান পালন করি ঠিকই কিন্তু জেলের জন্য আসে যেটা জেলে ওইটা পায় না মৎস্য দপ্তরের পক্ষ থেকে 39750 জেলে পরিবারের জন্য আমরা 993 মেট্রিক টন চাল অলরেডি বরাদ্দ পেয়ে গেছি ইলিশের উৎপাদন বাড়াতে সরকার বছরে দুই দফায় মাছ ধরার উপর নিষেধাজ্ঞা দিয়ে থাকে এর মধ্যে প্রথম দফায় মে থেকে জুলাইয়ে ছিল 65 দিনের নিষেধাজ্ঞা দ্বিতীয় দফা 13 অক্টোবর শুরু হয় শেষ হবে 3 নভেম্বর কমল দে সময় সংবাদ স্থিতির উন্নতি হচ্ছে চার উপজেলার বিভিন্ন এলাকা থেকে ধীরে ধীরে নামছে পানি সেই সঙ্গে ফুটে উঠতে শুরু করেছে ক্ষয়ক্ষতির চিহ্ন বিস্তারিত জানাতে সদর উপজেলার 22 থার এলাকা থেকে সরাসরি যুক্ত হচ্ছেন সহকর্মী আলপনা বেগম এই এবছর যে এই ভারতের মেঘালয় থেকে নেমে আসা যে পাহাড়ি ঢলে যে নেত্রকোনায় যে অকাল বন্যাটির সৃষ্টি হয়েছে এবং সেই কারণে দেখা গেছে গেল 7 দিন ধরে চারটি উপজেলার বিভিন্ন এলাকা পানিতে তলিয়েছিল এখন পানি উন্নতির দিকে পানি নামছে কিন্তু নামলেও দেখা গেছে যে এই জেলার যে কাঁচা পাকা গ্রামীণ সড়ক বিশেষ করে কাঁচা সড়কগুলো এখনো অনেক কাঁচা সড়ক এই যোগাযোগের মানে তা স্বাভাবিক হয়নি এখনো অনেক সড়কের উপর দিয়ে পানি বয়ে যাচ্ছে তারপরে দেখা গেছে যে কৃষি জমি এবং মাছের ঘের ভেসে গেছে কৃষি জমি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে কৃষি এবং মৎস্যতে এবং এই নেত্রকোনা জেলা হচ্ছে ধান এবং মাছে উদ্বৃত্ত জেলা যেখান থেকে যে নিজেদের জেলার যোগান হয়ে বিভিন্ন জেলায় যায় এই সেখান থেকে দেখা গেছে যে এবছর এক লাখ পঁয়ত্রিশ হাজার হেক্টর জমি চাষাবাদ হলেও এখান থেকে চব্বিশ হাজার ছয়শো সাতষট্টি হেক্টর জমি একেবারে এবছর নষ্ট হয়ে গেছে এই ঢলের পানিতে দেখা গেছে যে এখানে তিনবার বন্যার পরে তিন দফায় এবার লাগিয়েছিল কৃষকরা তাদের এই চারা কিন্তু মুশকিল হয়েছে যে এবছর দুইবার ক্ষতি পুষিয়ে তারা শেষবার যখন লাগায় এবছর কিন্তু আর সেই ক্ষতিকে পোষাতে পারেনি এবছর সবগুলোই পানিতে তলিয়ে গিয়েছে এবং এই গোলা পানির কারণে যে যে ফোর হওয়ার কথা ছিল কৃষকরা যেটি বলেছেন সেটি একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে এতে কৃষি বিভাগ থেকে যেটি জানিয়েছে তিনশো তেরো কোটি টাকার ধানের ক্ষয় ক্ষতি হয়েছে এবং উনসত্তর হাজার কৃষক কিন্তু ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন বন্যায় বাসাবাড়ি থেকে পানি নামতে শুরু হয়েছে বাসাবাড়ি থেকে মানুষ যে পানি বন্দি ছিল তারা কিছুটা ক্ষতি ক্ষতি কাটিয়ে উঠলেও কৃষকরা কিন্তু ক্ষতি আর কাটিয়ে উঠতে পারছেন না দেখা গেছে যে এক হাজার ছয়শো আশিটির মতো পুকুরের মাছ ভেসে গেছে এবং পুকুর অথবা ঘের মৎস্যজীবীরা তারা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছেন আট কোটি 
সাত কোটি চব্বিশ লাখ পঁয়ষট্টি হাজার টাকার উপরে ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে বলে যে মৎস্য কর্মকর্তা জানিয়েছেন এটি হয়তো ক্ষতি আরো বাড়তে পারে এদিকে যদি আমরা স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর থেকে জানতে পেরেছি যে এখনো জেলার এই চার উপজেলার ক্ষতিগ্রস্ত এই দুইশো কিলোমিটার যে গ্রামীণ কাঁচা পাকা সড়ক এখনো কিন্তু স্বাভাবিক হয়নি বলে তারা দাবি জানিয়েছেন এবং দেখা গেছে যে একশো বাইশ কোটি টাকার মতো ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে পাশাপাশি একশো ছিয়াশিটি শিক্ষা প্রতিষ্ঠান প্রাথমিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বন্ধ করা হয়েছিল এই বন্যার জন্য এবং সেখান থেকে দেখা গেছে যে পানি এখন যেগুলো রয়েছে এবং বেশ অনেকগুলো প্রতিষ্ঠানে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে পানি রয়েছে সেই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো এখনো চালু হয়নি একেবারে স্বাভাবিক অবস্থা না হলে এই শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলো চালু হবে না বলেও এই শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে জানা গিয়েছে এবং এই নেত্রকোনা জেলার যে এই যে অসময়ের এই বন্যাটি ক্ষতিটি কাটিয়ে উঠতে মানুষের মানে একেবারে কৃষক যারা তারা ছিলেন তারা প্রায় সত্তর হাজার কৃষক তারা একেবারে ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং যে সরকারিভাবে যে হিসাবটি এসছে যে আটচল্লিশ হাজার মানুষ পানিবন্দী ছিলেন তো এই নেত্রকোনা জেলা এই সর্বশেষ বন্যার পরিস্থিতি আমার কাছে ঠাকরাকুনা উপজেলার এই বাইশদার এলাকা এই ছিল সর্বশেষ সরাসরি যুক্ত ছিলাম নেত্রকোনা থেকে সকালের সময় আরো থাকছে ভারত সফরে টি টোয়েন্টি তো হোয়াইট ওয়াশের সংখ্যা আজ সন্ধ্যায় মান রক্ষার লড়াই বাংলাদেশের হায়দ্রাবাদে বৃষ্টির পূর্বাভাস বা যে পারফরমেন্সের যৌক্তিক ব্যাখ্যা নেই কারো কাছে মানুষের দীর্ঘ আন্দোলন সংগ্রামের ফসল বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় কিন্তু যে স্বপ্ন নিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল বিশ্ববিদ্যালয়টি তার কতটুকু পূরণ হয়েছে গেল ষোলো বছরে শিক্ষকরাই বলছেন বিগত পাঁচ উপাচার্যের সীমাহীন দুর্নীতির কারণে চরম ইমেজ সংকটে প্রতিষ্ঠানটি শাকিল মাহমুদের ক্যামেরায় নাজমুল ইসলাম নিশাতের রিপোর্ট রংপুর অঞ্চলের মানুষের উচ্চশিক্ষার অভাব পূরণে দীর্ঘ আন্দোলনের ফসল বেগম রোকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার ষোলো বছরেও কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছাতে পারেনি প্রতিষ্ঠানটি প্রতিষ্ঠার পর থেকেই নিয়োগে অনিয়ম দুর্নীতি শিক্ষার্থী শিক্ষকদের আন্দোলন সহ নানা কারণে চরম ইমেজ সংকটে বিশ্ববিদ্যালয়টি এখন পর্যন্ত পাঁচ উপাচার্য বদল হলেও সংকট এবং সম্ভাবনাকে গুরুত্ব দিয়ে কেউই কার্যকরী পদক্ষেপ নেননি বর্তমানে বিশ্ববিদ্যালয়টির একানব্বই শতাংশ শিক্ষার্থী আবাসন সুবিধা বঞ্চিত সাতচল্লিশটি বিভাগ খোলার কথা থাকলেও চালু মাত্র বাইশটি এছাড়াও রয়েছে অবকাঠামো ও শিক্ষক সংকট আমরা একটা পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ি এখানে থেকে আমরা হচ্ছে হলে থাকতে পারছি না আমাদেরকে বাইরে থাকা লাগতেছে সবারই এটা প্রত্যাশা যে বিশ্ববিদ্যালয়টা অনেক ভালো হবে সবগুলো ফ্যাকাল্টি সবগুলো ডিপার্টমেন্ট তৈরি করবে আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে কিন্তু পাঁচ পাঁচটা ভিসি কিন্তু ইতিমধ্যে চলে গেছে শিক্ষা কাঠামোটা উন্নতি করা দরকার বা বিশ্বের সাথে তাল মিলে যে জিনিসগুলো করা দরকার এই জিনিসগুলো কিন্তু কোনো ভিসি আমাদের সেই জিনিসগুলো তো নজর দেয়নি খোদ শিক্ষকরাই বলছেন বিগত উপাচার্যদের স্বেচ্ছাচারিতা ও দুর্নীতির কারণে শিক্ষা গবেষণা ও অবকাঠামো উন্নয়নে পিছিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয়টি ইতিপূর্বে যারা ভিসি হয়ে আসছেন স্বপ্ন দেখাতে ব্যর্থ হয়েছে স্বপ্ন তারা দেখেননি বরং তারা কোনো রকমে গদি রক্ষা করে চলে গিয়েছেন রিসার্চ ইনস্টিটিউটের কঙ্কাল দাঁড়িয়ে আছে একে লেডিস হল এখনও প্রতিষ্ঠা লাভ করেনি বিভিন্ন আর্থিক অনিয়ম এবং দুর্নীতির কারণে তারা একটি রিসার্চ ইনস্টিটিউটকে ব্যবসার কারখানা বানাইছিল বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠাকালীন তত্ত্বাবধায়ক সরকারের সাবেক শিক্ষা উপদেষ্টা হোসেন জিল্লুর রহমান জানালেন বিগত সরকারের অবহেলাতেই এগোতে পারেনি প্রতিষ্ঠানটি তবে গণ অভ্যুত্থানের পর সদ্য নিয়োগ পাওয়া উপাচার্য জানালেন সংকট সমাধানে নেওয়া হয়েছে নানা উদ্যোগ পনেরো বছর দায়িত্ব ছিল তারা এক নাগারে এই বিশ্ববিদ্যালয়কে একটা অবহেলার দৃষ্টিতে দেখেছে এমন ধরনের উপাচার্য শিক্ষক নিয়োগ দিয়েছে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের নেতাদের কোনো চিন্তা ছিল না মাস্টার প্ল্যানের যে পরিকল্পনা ছিল সেই পরিকল্পনা বাস্তবের নিরীক্ষে আমি কিছু কাজ পদক্ষেপ অলরেডি নিয়েছি সদিচ্ছা থাকলে সবার সহযোগিতা থাকলে এই কাজ বাস্তবায়ন করা সম্ভব দু সালে যাত্রা শুরু করে বেগম রোকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ও গবেষণায় এগিয়ে যাবে উত্তরের এই শিক্ষার বাতিঘর বেগম রোকা বিশ্ববিদ্যালয় একই সাথে শিক্ষার্থীদের সকল সংকটে ছায়া হয়ে থাকবে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন এমন প্রত্যাশা শিক্ষার্থীদের নাজুল ইসলাম নিষাদ সময় সংবাদ রংপুর কাগজে কলমে একুশ জন চিকিৎসক থাকলেও পাওয়া যায় হাতে গোনা কয়েকজনকে চিকিৎসক সংকটে ভেঙে পড়েছে বান্দরবান সদর হাসপাতালের স্বাস্থ্য সেবা সপ্তাহের বেশিরভাগ সময় কর্মস্থলে থাকেন না বিশেষজ্ঞ ডাক্তার ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করেও কাঙ্ক্ষিত সেবা থেকে বঞ্চিত রোগীরা সোহেল কান্তিনাথের ছবিতে এনে জাকিরের রিপোর্ট দীর্ঘ দেড় যুগ ধরে পঞ্চাশ শয্যার জনবল দিয়ে কুড়িয়ে কুড়িয়ে চলছে একশো শয্যার বান্দুরবান সদর হাসপাতাল 
প্রতিদিন শত শত দরিদ্র রোগী সেবা নিতে আসেন এই হাসপাতালে কিন্তু চিকিৎসক সংকটে ব্যাহত হচ্ছে স্বাস্থ্য সেবা কাগজে কলমে 21 জন চিকিৎসক থাকার কথা থাকলেও প্রতিদিন হাজিরা দেন হাতে গোনা কয়েকজন আর বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক কর্মস্থলে আসেন সপ্তাহে এক অথবা দুদিন এতে রোগীরা ঘন্টার পর ঘন্টা অপেক্ষা করেও বঞ্চিত হন কাঙ্ক্ষিত সেবা থেকে অভিযোগ রয়েছে প্রাইভেট ক্লিনিকে রোগী দেখার জন্যই সেবা প্রদানেও গরিমশি করেন চিকিৎসকরা তবে চিকিৎসক সংকট নিরসনে ব্যবস্থা নেওয়ার আশ্বাস সিভিল সার্জনের ইতিমধ্যে আমার যথাযথ কর্তৃপক্ষ যেখানে যেখানে জানানো দরকার বলা দরকার আমি পত্রের মাধ্যমে টেলিফোনের মাধ্যমে আমি নিজে সাক্ষাৎ করেও জানিয়েছি যাতে আমাদের লোকবলের সমস্যা যেটা আছে ডাক্তার নার্স শেষ হলো চলতি বছরের জুম মৌসুম পাকা ফসল ঘরে তুলতে ব্যস্ত সময় কাটাচ্ছেন জমিয়ারা ফলন ভালো হওয়ায় হাসি ফুটেছে তাদের মুখে জিতেন বড়ুয়ার তথ্য ছবি নিয়ে রিপোর্ট সবুজ পাহাড়ের চূড়ায় পাকা ধান হলুদ রং ধারণ করেছে ফসল তোলায় ব্যস্ত জুমিয়ারা খাগড়াছড়ির পাহাড়ে ধানের পাশাপাশি হলুদ আদা মরিচ মিষ্টি কুমড়া সহ প্রায় চল্লিশ জাতের সবজির আবাদ করেন জুমিয়ারা প্রতি বছর বৈশাখ ও জ্যৈষ্ঠ মাসে বীজ রোপণ শুরু করেন জুমিয়ারা ফলন তোলা শুরু হয় ভাদ্র মাস থেকে এরই মধ্যে অনেক জুমের ধান সহ বিভিন্ন শাক সবজি ঘরে তুলেছেন তারা পর্যায়ক্রমে তোলা হবে তিল ও তিসির ফলন হবে ধান লাগাইছে মারফা লাগাইছে হলুদ লাগাইছে আর আদা লাগাইছে এদের কোনো সমতল জায়গা জমি নাই উৎপাদন বাড়াতে জুমে উচ্চ ফলনশীল জাতের ধান আবাদের পরামর্শ কৃষি বিভাগের উচ্চ ফলনশীল ধানের আবাদ করতে এবার সক্ষম হয়েছে এবং এতে করে কৃষকদের মধ্যে যথেষ্ট সারা পড়েছে এবং এতে এতে করে তাদের কিন্তু প্রতি এককে ধানের উৎপাদন অনেক বেড়েছে কৃষি বিভাগের তথ্য মতে চলতি মৌসুমে খাগড়াছড়িতে এগারোশো চব্বিশ হেক্টর জমিতে জুম চাষ হয়েছে জেলায় জুম চাষের ওপর নির্ভরশীল অন্তত পাঁচ হাজার পরিবার সময় সংবাদ খাগড়াছড়ি বিপর্যয়ের মুখে খাগড়াছড়ির পর্যটন খাত প্রশাসন একত্রিশ অক্টোবর পর্যন্ত তিন পার্বত্য জেলায় পর্যটকদের ভ্রমণে নিরুৎসাহিত করায় বিপাকে সংশ্লিষ্টরা বাতিল হয়েছে হোটেলের আগাম বুকিংও জিতেন বড়ুয়ার পাঠানো তথ্য ছবি নিয়ে আরও একটি রিপোর্ট সারা বছর খাগড়াছড়ির পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে হাজারো পর্যটকের উপস্থিতি থাকে তবে চলতি মাসে জেলার প্রধান পর্যটন কেন্দ্র আলুটিলা রিসাং ঝরনা জেলা পরিষদ পার্ক সহ কোনো কেন্দ্রেই নেই দর্শনার্থীদের আনাগোনা আঞ্চলিক অস্থিরতার কারণে একত্রিশ অক্টোবর পর্যন্ত তিন পার্বত্য জেলায় পর্যটকদের ভ্রমণে নিরুৎসাহিত করেছে প্রশাসন এ কারণে দুর্গাপূজা ও সাপ্তাহিক ছুটির দিন মিলিয়ে চার দিনের ছুটি থাকলেও হোটেল মোটেলগুলোতে বুকিং নেই পর্যটক না থাকায় রুমগুলো ফাঁকা পড়ে আছে বন্ধ রয়েছে পর্যটন সংশ্লিষ্ট ব্যবসা প্রতিষ্ঠান প্রতিটা হোটেলে এই সময় পরিপূর্ণ থাকতো পর্যটকে বর্তমানে আমাদের ব্যবসায়ীরা জানান উনিশ সেপ্টেম্বরের পর থেকে খাগড়াছড়িতে পর্যটক আসেনি আর গত দুই সপ্তাহে পর্যটন খাতে অন্তত দশ কোটি টাকার বেশি ক্ষতির দাবি তাদের বাইরের পর্যটক না থাকলেও পর্যটন কেন্দ্রগুলোতে স্থানীয় দর্শনার্থীদের নিরাপত্তা নিশ্চিতে ব্যবস্থা নেওয়ার কথা জানিয়েছে ট্যুরিস্ট পুলিশ আর শিগগিরই পর্যটকদের প্রবেশের অনুমতি দেওয়ার আশ্বাস পার্বত্য চট্টগ্রাম বিষয়ক উপদেষ্টার পর্যটক না থাকলেও আমরা আমাদের নিরাপত্তা ডিউটি পর্যটকদের নিরাপত্তা ডিউটি যথাযথভাবে পালন করি হোটেল মালিক সমিতির তথ্য মতে প্রতি বছর সাজেক ও খাগড়াছড়িতে অন্তত তিন লাখ পর্যটক বেড়াতে আসেন সময় সংবাদ খাগড়াছড়ি দেখছেন সকালের সময়
বাংলাদেশ ভারত টি টোয়েন্টি সিরিজের খবর হোয়াইট ওয়াশ এড়ানোর মিশনে শেষ টি টোয়েন্টিতে শনিবার সন্ধ্যা সাড়ে সাতটায় মাঠে নামছে বাংলাদেশ ম্যাচ ডেতে আছে বৃষ্টির পূর্বাভাস তবে খেলা বন্ধ হবার সম্ভাবনা কম ব্যাটিং ব্যর্থতায় এখন পর্যন্ত সফরের সব ম্যাচ বাজে ভাবে হারলেও ফিল্ডিং কোচ নিক কোথাস অহমিকা নিয়ে বলছেন উন্নতি করেছে দল শিখেছে অনেক কিছু হায়দ্রাবাদ থেকে মাহবুব রিমনের ম্যাচ প্রিভিউ পিঠ ঠেকে গেছে দেয়ালে হারানোর আর কিছুই নেই তবু শেষটা অন্তত রাঙানো চাই হোক না নিয়ম রক্ষার ম্যাচ রূপতে থাকা টাইগারদের অন্তত লজ্জাটা কিছুটা সংবরণের শেষ সুযোগ কিন্তু বাস্তবতা বলে ভিন্ন কথা বাংলাদেশের সাম্প্রতিক পারফরমেন্স দেখলে জয় তো দূরের বাতিঘর হয়তো প্রতিদ্বন্দ্বিতামূলক ক্রিকেট প্রত্যাশাও বাড়াবাড়ি ম্যাচটির আগের দিন ঐচ্ছিক অনুশীলন অনুপস্থিত অধিকাংশ ক্রিকেটার টানা জিনো পারফরমেন্সের পরেও ফিল্ডিং কোচ নিক পোথাসের কণ্ঠে অহমিকা আমরা খুব দ্রুত সবকিছু ভুলে যাচ্ছি কদিন আগে পাকিস্তানে গিয়ে ইতিহাস গড়ে এসেছে টি টোয়েন্টি বিশ্বকাপেও প্রথমবার সুপার এইটে গেছে দল নিউজিল্যান্ডে গিয়েও ভালো ফল পেয়েছে দলটা উন্নতি করছে উইকেটের বিবেচনায় টাইকার একাদশে আসতে পারে একাধিক পরিবর্তন শেষ ম্যাচে বাহাতি স্পিনার রাকিবুল হাসানের খেলার সম্ভাবনা প্রবল তবে ব্যাটসম্যানদের অ্যাপ্রোচ নিয়ে আছে প্রশ্ন দলের সবাই জানে এখানে কত রান হতে পারে আমাদের কিভাবে বলিং করা উচিত টিম মিটিং এর কন্ডিশন সম্পর্কে জানানো হয়েছে জয় সম্ভব নয় এটা ঠিক নয় ক্রিকেট অনিশ্চয়তার খেলা তবে সেজন্য সবাইকে দায়িত্ব নিতে হবে ভিন্ন চিত্র ভারতীয় ডাক আউটে টানা জয় ফুরফুরে মেজাজের টিম ইন্ডিয়া সিরিজ আগে নিশ্চিত হয় প্রথম দুই ম্যাচের সুযোগ না পাওয়াদের বাজিয়ে দেখতে পারে এই ম্যাচে উন্নতি শিক্ষা আর পরের ম্যাচে ঘুরে দাঁড়ানোর গল্প ব্যর্থ ভারত সফর এখন পর্যন্ত বাংলাদেশ আটকে আছে এই তিনটা শব্দে পাকিস্তান সিরিজ শুরু হওয়ার আগে দেশটির সাবেক ক্রিকেটার বাসেদ আলী কিছুটা তাচ্ছিল্যে সুরেই বলেছিল একমাত্র বৃষ্টি নাকি বাঁচাতে পারে টাইগারদের হায়দ্রাবাদে কি সেই বৃষ্টির জন্যই প্রার্থনা অবশ্য টাইগার ভক্ত সমর্থকরা চান শেষ ম্যাচটা জয় দিয়ে রাখার বাংলাদেশ সফরটা শেষ করুক ইতিবাচক ভাবেই মাহবুব্রিমন সময় সংবাদ রাজীব গান্ধী ক্রিকেট স্টেডিয়াম হায়দ্রাবাদ ভারত सकाल समय शीर्ष संबादगुल दुर्गाूजार महानवमी आज मंडपे मंडपे कल्पारम्भ विहित पूजा आठटी नील पद्दे देवी आराधना सन्ध्य महाआरती अशुभ शक्ति मुक्तर आशाय भक्त प्रार्थना ভোর থেকে রাত তীব্র শব্দের অত্যাচার নীরব এলাকাতেই দশনের দূষণের মাত্রা পঁচাশি ডেসিবেল শ্রবণ শক্তি হারানোর ঝুঁকিতে দেশের দেড় কোটি মানুষ অতিরিক্ত হর্ন ব্যবহারী কারণ এবং ফলের বাজারেও অস্থিরতা দর বেড়েছে দেড়শো টাকা আপেল কিংবা পেয়ারা ক্রেতার নাগালের বাইরে ডলারের চড়া মূল্য আর অতিরিক্ত শুল্ককে দুষছেন ব্যবসায়ীরা এ ছিল সকালের সময় সঙ্গে থাকুন সময়